কোন একটা বস্তু উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে সেটা আবার ফেরত মাটিতে কেন ফিরে আসে দ্য রিজন বিহাইন্ড ইজ গ্র্যাভিটি আমরা জানি দুটি পরবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে তাকে গ্র্যাভিটি বলা হয় আর এই গ্র্যাভিটির কারণেই আমাদের সোলার সিস্টেমের সকল প্ল্যানেটগুলো সূর্যকে অর্পিট করে কারণ সূর্য তার স্ট্রং গ্র্যাভিটির মাধ্যমে সোলার সিস্টেমের সকল প্ল্যানেটগুলোকে তার অর্বিটে আবদ্ধ করে রেখেছে গ্র্যাভিটি খুব সিম্পল একটা বিষয় তাই না বিকজ উই অল নাও গ্র্যাভিটি ইজ জাস্ট এ ফোর্স বিটুইন টু অবজেক্টস উইথ ম্যাস সত্যি কি তাই যদি বলি গ্র্যাভিটি কোনো আকর্ষণ বল নয় তাহলে গ্র্যাভিটি আসলে কি সো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফয়সাল আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব হোয়াট ইজ গ্র্যাভিটি এর আগে চলুন আমরা একটু বেসিক ফিজিক্স সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি আমরা সবাই আইজেক নিউটনকে চিনি রাইট আর তার মাথায় আপেল পড়ার গল্পটা কম বেশি সবাই জানে ওয়েল আসলে এরকম কিছুই ঘটেনি নিউটন আসলে একটি আপেলকে গাছ থেকে নিচে পড়তে দেখেছিলেন তখন তিনি ভাবেন এরকমটা কেন হলো আপেলটি তো অন্য কোনো ডাইরেকশনেও যেতে পারত আপেলটি কেন মাটিতেই পড়ল তখন তিনি এজিম করেন ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি দুইটি বস্তুর মধ্যে এক অদৃশ্য টান বা আকর্ষণ বলে সৃষ্টি করে উইথ দ্য ম্যাগনেটিউড ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দেয়ার ম্যাস নিউটন বিশ্বাস করতেন আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে একটি আপেল সোজা মাটির দিকে পড়তে থাকে তবে তিনি তার থিওরিতে পুরোপুরি স্যাটিসফাইড ছিলেন না তিনি ভাবতেন গ্র্যাভিটি হয়তো দুইটি বস্তুর মধ্যে টান সৃষ্টি করে না বরঞ্চ গ্র্যাভিটি একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর দিকে ধাক্কার সৃষ্টি করে কিন্তু তখনকার সময়ে নিউটনের দুইটি বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য টান শক্তির থিওরিটাই অ্যাকসেপ্টেড ছিল অ্যান্ড ফর দ্য নেক্সট ফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স সবাই গ্র্যাভিটিকে টান শক্তির মতোই চিন্তা করত দ্যাট ওয়াজ আন্টিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অ্যানাদার জিনিয়াস যিনি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রেজেন্ট করেন এই থিওরি অফ রিলেটিভিটি বোঝার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে যা জানতে হবে সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে অবস্থিত ভিন্ন ভরের দুইটি বস্তু সমান সময় সমান পথ অতিক্রম করবে তবে এটা আইনস্টাইন ছিলেন না যিনি প্রথম এই বিষয়টি ফিগার আউট করেন ইট ওয়াজ গ্যালিলিও গ্যালিলি যিনি বলেন অ্যাটমসফিয়ারের অনুপস্থিতিতে যে কোনো ভরের একাধিক বস্তু একসঙ্গে ছেড়ে দিলে তারা একই সাথে মাটিতে পড়বে এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে একটি ফেমাস এক্সপেরিমেন্টও রয়েছে যেখানে অ্যাস্ট্রোনট ডেভিড স্কট চাঁদের একই সাথে একটি হ্যামার এবং একটি ফেদার হাত থেকে ছেড়ে দেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন সেই হ্যামার এবং ফেদার ঠিক একই সময় চাঁদ পৃষ্ঠতে হিট করে ঠিক এই বিষয়টা যে কোনো ভরের দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে একই হবে দিস ইজ নোন অ্যাস দ্য ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপাল তাহলে কেন ভিন্ন ভরের দুটি বস্তু একই সাথে মাটিতে পড়ে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী গ্র্যাভিটি আসলে কোনো টান বা আকর্ষণ বল নয় গ্র্যাভিটি ইজ দ্য কারভেচার অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অবজেক্টস উইথ ম্যাস মানে একটি বস্তু তার চারিপাশের স্পেস টাইমকে তার দিকে বাঁকিয়ে ফেলে আর যদি কোনো বস্তুর ওপর ইনিশিয়াল বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে সেই বস্তুটি স্ট্রেট লাইনে ভ্রমণ করবে আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন কোনো বড় বস্তু তার আশেপাশের ছোট বস্তুকে তার দিকে আকর্ষণ করে না বরঞ্চ ওই বড় বস্তুর চারপাশের স্পেস টাইম ছোট বস্তুকে তার দিকে ধাক্কা দেয় এবং তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ এ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তিনি তার থিওরিতে আরও বলেন গ্র্যাভিটি শুধু স্পেসকেই নয় এমনকি সময়কেও তার দিকে বাঁকিয়ে তোলে দিস ইজ কলড দ্য স্পেস টাইম আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্পেস টাইম আসলে কি আমরা সবাই জানি আমরা একটা থ্রি ডি ওয়ার্ল্ডে বসবাস করি যেখানে প্রত্যেকটা বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে কিন্তু আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন আমরা ফোর ডি ওয়ার্ল্ডে বাস করি যেখানে ফোর্থ ডাইমেনশন হচ্ছে সময় সো স্পেস টাইম হচ্ছে ফ্যাব্রিক অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম কম্বাইন্ড যেখানে আমরা সামনে পেছনে উপরে নিচে ডানে বামে এবং সময় স্লো অথবা ফাস্ট যেতে পারব আইনস্টাইন বলেন বস্তু যত ভারী হবে তার চারপাশের স্পেস টাইম তত তার দিকে বাঁকানো থাকবে চলুন আমরা দেখে আসি স্পেস টাইম কিভাবে কাজ করে আমাদের পৃথিবী তার চারপাশের স্পেস টাইমকে তার দিকে কার্ভ করে রেখেছে যার কারণে এক ধরনের গ্র্যাভিটি ওয়েল সৃষ্টি হয় সো এনি অবজেক্ট অ্যারাউন্ড দিস ম্যাস আপনি আমি এমনকি চাদক এই গ্র্যাভিটি ওয়েলের দিকে যেতে থাকবে এবং কোনো বস্তু এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েলের যত কাছাকাছি থাকবে তার অ্যাকসেলারেশন স্পিড তত বেশি থাকবে আচ্ছা এমনটা হলে পৃথিবীর সাথে তো চাঁদের ধাক্কা লাগার কথা কিন্তু চাঁদ তো পৃথিবীকে অর্পিট করছে এর কারণ হচ্ছে যাদের আগে থেকেই একটা ইনিশিয়াল স্পিড ছিল যার কারণে চাঁদ পৃথিবীর দিকে স্ট্রেট লাইনে না এগিয়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে আমাদের উপগ্রহ চাঁদও তার চারপাশের স্পেস টাইমকে তার দিকে কার্ভ করে রেখেছে কিন্তু চাঁদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড পৃথিবীর তুলনায় উইক হওয়ার কারণে পৃথিবী চাঁদকে নয় চাঁদ পৃথিবীকে অর্বিট করছে 
একইভাবে সূর্যের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড পৃথিবী থেকে আরো শক্তিশালী হওয়ার কারণে পৃথিবী সূর্যকে অরবিট করে লাইক এভরি আদার প্ল্যানেট ইন দ্য সোলার সিস্টেম আমাদের ইউনিভার্সের সকল জায়গায় স্পেস টাইম এবং গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড একই সাথে এক্সিস্ট করে আমাদের মনে হতে পারে পৃথিবীর বাইরে হয়তো কোনো বস্তু গ্র্যাভিটি ফিল করে না বাট নো এমনকি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনও পৃথিবীর গ্র্যাভিটি অনুভব করে তবে আপনি পৃথিবী থেকে যত দূরে থাকবেন পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আপনার প্রতি ততটা উইক হবে মানে পৃথিবীর সারফেসে যদি আপনার ওয়েট আশি কেজি হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আপনার ওয়েট এর থেকে কম হবে বাট ওয়েট ম্যানেজ আমরা তো দেখি অ্যাস্ট্রোনোটরা একই জায়গায় ভেসে বেড়াচ্ছে দেখলে মনে হয় তারা জিরো গ্র্যাভিটিতে আছে এর কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এবং অ্যাস্ট্রোনট একই সাথে পৃথিবীকে পদক্ষিণ করছে যার কারণে আমাদের মনে হয় তারা শূন্যে আসছে গ্র্যাভিটি স্পেস টাইপকে কার্ভ করে এটা প্রমাণ করার জন্য আরেকটি ওয়ে রয়েছে গ্র্যাভিটেশনাল ল্যান্সিং এটা তখন হয় যখন অনেক ভারী কোনো বস্তু লাইক এ ব্ল্যাক হোল এত শক্তিশালী গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড তৈরি করে যার কারণে আলোকেও কার্ভ হতে দেখা যায় আমরা জানি কিভাবে একটা ব্ল্যাক হোল তার চারিপাশে আলোকে রিংয়ের মতো তৈরি করে ফেলে দেখলে মনে হয় আলো যেন এত শক্তিশালী গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড থেকে বের হতে পারছে না আপনাদের কি মনে হয় গ্র্যাভিটি নিয়ে আসলে কে রাইট ছিল নিউটন নাকি আইনস্টাইন লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন আপনাদের মধ্যে নাইনটি এইট পারসেন্ট ভিওয়ার্স আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি আপনি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইট উইল মোটিভেট মি টু মেক মোর ভিডিওস ফর ইউ গাইস ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো ফর মোর